Buenas noches y suerte con la audiencia respiratoria. Pacientes con COVID. Doctor Tumas. Doctora Juliet. ¿Cómo están los pacientes? ¿Los casos COVID han subido? No, doctor. El día de hoy hemos tenido menos contagios de coronavirus. Eso es algo excelente. Quizá estén bajando los casos. Quizá de algo esté en esta cuarentena total. ¿Cómo está su, fa su familia en esto de la cuarentena? Doctor Tumas. Afortunadamente, todo anda bien en mi familia. No han habido contagios. Los extraño mucho. En esto del encierro y la cuarentena, me gustaría en este momento estar con mi familia. Sí, Juliet. Ha llegado menos paciente a urgencia respiratoria. Qué bueno. Si no fuera por esto de la pandemia y darse, le invitaría un café, pero se termine la pandemia, podría invitarte. Sí, sería entretenida y excelente idea. Espero que sea la de Baja de casos. La primera hora. Sí, eso espero. Eso sí, muchas personas están sufriendo de los efectos mentales de estar encerrados. Tenemos que esperar que llegue pronto la vacuna del coronavirus. Sí. Lo bueno es que se están liberando camas. Tenemos menos probabilidad de que personas mueran por falta de oxígeno en la clínica, por falta de tratamiento o intubación, por esta pandemia en urgencia respiratoria. Sí. Yo debo volver a la urgencia respiratoria por todo el COVID. Eso sí, ven que va a venir una segunda ola. Vamos a buscar a esta persona en ambulancia. Ya ha tenido faltas de oxígeno. Vamos. Doctora Juliet, bajemos la camilla. Nuestro paciente con coronavirus ha presentado problemas para respirar. Así es, doctor. Tomás. Debemos llevar la urgencia respiratoria. Métela en la camilla. Doctor Tomás, doctora Juliet, entremos a la ambulancia. Doctor Thomas, doctora Juliet, el paciente presenta problemas para respirar. Ponga el oxígeno. Al llegar a urgencia respiratoria, debe, deberemos entubarlo. Sí. Llegamos a la clínica. Abran las puertas. Bajen la camilla ahora. Vamos, rápido. Debemos llevar urgencia respiratoria. Doctor Thomas, el paciente. Así es, doctora Yuri. Deberá ser entubado. Vamos, vamos. Urgencia respiratoria rápida. Rápido, rápido. Urgencia respiratoria. El paciente tiene problemas para respirar. Debe ser entubado. Rápido, urgencia respiratoria. Rápido, rápido. ¡Rápido, rápido! No, el paciente me ha tosido en el antifaz. Doctora Julia, debo ir a... Vaya, doctor Thomas. Ah, doctora Juliet. Doctor Thomas, doctora Julia, tuve que ir a cambiarme el antifaz. El paciente me, tosi, me tosió en él. Bueno, me lavé las manos luego de sacármelo sí. Y todo bien. ¿Seguro, doctor Thomas? Sí, doctora Julia. Y el paciente lo llevamos a urgencia respiratoria. Tuvimos que entubarlo. Ha tenido dificultades para respirar. Y... Ah. Así, doctor Thomas. Así. Doctor Thomas, doctora Juliet. Doctor Thomas, doctora Juliet, los necesitamos en urgencia respiratoria. Victoria. Rápido. Doctor Thomas, doctora Juliet, vamos rápido. Vamos, vamos. Doctor Thomas, doctora Juliet. Urgencia respiratoria, ahí. Vamos, doctora Juliet. Doctor Thomas. Doctor Thomas, doctora Juliet, necesita oxígeno, tiene dificultades para respirar. Según este informe, el paciente ha tenido varias dificultades para respirar. Tiene COVID. Eh, doctor Thomas, está entubado el paciente. Eh, oxígeno acá. El paciente necesita oxígeno, doct doctora Juliet. Doctor Thomas, hay que hacer algo rápido, se está muriendo. Rápido, rápido, doctora Juliet. Oxígeno, necesito oxígeno. Doctor Thomas, doctora Juliet, necesito oxígeno, rápido. Doctora Juliet, necesito oxígeno. Hay que hacer algo. Doctor Thomas, necesitamos. Hay que conectar y. Doctor Thomas, hay que. Doctor Thomas, 
más el paciente ha muerto. Se ve esta como la segunda ola de casos de COVID. Lo veíamos venir, doctora Juliet, venga. Ya ha llegado la segunda ola de urgencia respiratoria. Han aumentado los... Ya estamos en una segunda ola en la clínica. Hay que cuidarse. No es nada, doctora Juliet. Doctor Thomas, en el momento en el que fuimos en ambulancia a buscar un paciente, usted dice que el paciente le tosió y... Doctora Juliet, usted dice que en ese momento me contagié de COVID. Doctor, ah, doctor Thomas, su temperatura corporal ha subido. Está hirviendo. Doctora Juliet, ¿cuánto de temperatura me ha salido? Doctor Thomas, 